ഓക്കെ എല്ലാ ഓസിലേറ്റർ ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയത് ഓക്കെ മൂന്ന് ലൂപ്പിൻ്റെയും കെ വി എൽ എഴുതി എന്നിട്ട് ആ മൂന്ന് ലൂപ്പിൻ്റെ കെ വി എല്ലിൽ നിന്ന് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഈ ഓസിലേറ്ററും ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഓസിലേറ്ററും നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്തും ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് റിയൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓക്കെ റിയലും ഇമാജിനറി പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിനറി പാർട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ വേറൊരു രീതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് സി എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ജെ ബൈ ഒമേഗ സി ഓക്കെ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം വണ്ണിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈനസ് ജെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ജെ സ്ക്വയർ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജെയും ഒരു സ്ക്വയറും പോയി കഴിയുമ്പം ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൈനസ് ജെ എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ ജെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വൺ ബൈ ജെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണേലും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ജെ ബൈ ഒമേഗ സി ഓക്കെ അപ്പം ഈ എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോംപ്ലെക്സ് സോറി ഇമാജിനറി നമ്പറാണ് ഓക്കെ ഇമാജിനറി ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പറിൽ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട് ഇനി എക്സ് സി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം എക്സ് സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മൈനസ് ജെ ബൈ ഒമേഗ സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ആകും പിന്നെ ജെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ജെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഇതാണ് എക്സ് സി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് റിയൽ ആണോ ഇമാജിനറി ആണോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇല്ല ജെ നമുക്ക് ക്യാൻസലായി പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എക്സ് സി സ്ക്വയർ ഒരു റിയൽ നമ്പറാണ് ഓക്കെ ഇമാജിനറി അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പറാണ് എക്സ് സി സ്ക്വയർ റിയൽ നമ്പറാണ് എക്സ് സി ഇമാജിനറി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇത്രയും ടേംസ് വരും കണ്ടോ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരും അത്രയും ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ട് ചെയ്തത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇമാജിനറി പാർട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഇമാജിനറി കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് മാത്രം ഇമാജിനറി കമ്പോണൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ആർ സി പ്ലസ് ആർ ഇൻ ടു ഫോർ ആർ എക്സ് സി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതൊരു ഇമാജിനറി കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതും ഈ ഒരു ഇമാജിനറിയും റിയൽ പാർട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ആർ സി പ്ലസ് ആർ ഇൻ ടു ഫോർ ആർ എക്സ് സി ഓക്കെ ഇതൊരു ഇമാജിനറി കമ്പോണൻറ്റ് ഇനി പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എക്സ് സി ഇൻ ടു റിയൽ പാർട്ട് എക്സ് സി ഇൻ ടു ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ഇത് റിയൽ പാർട്ടാണ്
ആർ സി ഇൻറ്റു ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആർ സി ഇൻറ്റു എക്സ് സി സ്ക്വയർ ആർ സി എക്സ് സി സ്ക്വയർ ആർ സി ഇൻറ്റു ഫോർ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് സി അപ്പോൾ ഇത് വരും ഇനി അടുത്തത് ആറ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ടേമും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടേം കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് എക്സ് സി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത മൂന്ന് ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും മൂന്ന് ടേം കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് ഒമ്പത് ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് തെറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുക കാരണം ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ജെ ബൈ ഒമേഗ സി എക്സ് സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം മൈനസ് വൺ ബൈ ഒമൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമാജിനറി കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ഇനി ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ എക്സ് സി പ്ലസ് ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ എക്സ് സി മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ എക്സ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ അപ്പം സിക്സ് ആർ സ്ക്വയർ എക്സ് സി വരും പിന്നെ ബാക്കി രണ്ട് ടേം ഫോർ ആർ ഇൻറ്റു ആർ സി ഇൻറ്റു എക്സ് സി പ്ലസ് എക്സ് സി ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതി നോക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാതെ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവും ഇത് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എക്സ് സി എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് സി കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് സി ഇൻറ്റു സിക്സ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ആർ ആർ സി പ്ലസ് എക്സ് സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എക്സ് സി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോവും ഈ ടേം ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ആർ ആർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം മൈനസ് എക്സ് സി സ്ക്വയർ എക്സ് സി സ്ക്വയർ എന്താന്ന് കണ്ടു ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സ് സി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജെ ബൈ ഒമേഗ സി അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട നമ്മൾ ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടും ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഈ ടേം ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഈ ടേം ഓക്കെ ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ഒമേഗ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ആർ സ്ക്വയറും കൂടെ കോമൺ എടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ടേമിൽ നിന്ന് ആർ സ്ക്വയർ കോമൺ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് ആർ സ്ക്വയർ പുറത്തോട്ട് പോവും ഇവിടെ നിന്ന് ആർ സ്ക്വയർ കോമൺ എടുക്കുമ്പം ആർ സി ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇക്വേഷൻ വരും ഓക്കെ ഇനി ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ എഫ് ഓക്കെ ഇനി ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പം അത് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആർ സി റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആർ സി ബൈ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ടു പൈ ആർ സി റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആർ സി ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ സി ഈ ആറിൻ ആർ സിയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോവും അപ
നിങ്ങൾക്കറിയണം ഫൈനൽ ഇക്വേഷനും അറിയണം പ്രോബ്ലംസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ദർ ഇസ് നോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ആവശ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്മോൾ ആണ് കാരണം ഫീഡ്ബാക്ക് കുറവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കുറവായത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓസിലേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആസ് ഗുഡ് ആസ് വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ അത്രയും നല്ലതല്ല നമ്മുടെ ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ